Merhaba Teknoaber TC takipçileri ben Nimet Tuğba Öz yeni bir video ile sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda WordPress kullanıcıların olmazsa olmazı olan Localhost kurulumunu anlatacağım. Localhost için pek çok program var ancak benim en çok sevdiğim kurulumunda da sıkıntı çıkarmadığı için EasyPHP tercih ediyorum. EasyPHP hemen EasyPHP yazarak kendi sitesinden buradan indirebilirsiniz. Bilgisayarınız için uygun olan sürümü indirin. Ben daha önce indirmiştim. Hemen kurulumuna geçelim isterseniz. Kabul ediyoruz. Next diyoruz. Sonra yine next. Ben C dizinde değil. E dizinde okumak istiyorum. Yerel disk E'yi seçip OK diyorum. Next'e tıklıyorum. Yine Next. Install. EasyPHP'nin kurulumu oldukça kolay ve e, diğer e, örneğin WAMP server'daki gibi sıkıntı çıkarmıyor. Kaldı ki bu sürümü olmadı. Ben 14.1 bu sürümünü kuruyorum. Olmadı. Siz diğerlerinin en uygun olanı deneyebilirsiniz. Bilgisayarınızda çalışacak olan sürüm. Evet, kurulum bitti. Open help demiyoruz. Easy PHP çalıştırsın. Finish'e tıklıyoruz. Burada küçük simgelerin oraya Easy PHP geliyor. Biz Administration'a tıklıyoruz. Buradan PHP MyAdmin'e geçiş yapıyoruz. Hemen bir veri tabanı oluşturalım. Örneğin Tekno Haber yazalım. Tabii ki siz e, sitenizi lokalde kurarken değil ama e, normalde e, kurulum yaparken kolay şifreler, kolay kullanıcı veri tabanları seçmeyin. Bu şimdi lokal olduğu için önem istemiyorum. UTF-8 olanı seçeceğiz buradan. Bakış. oluşturuyoruz. Evet, bir veri tabanı oluşturduk. Şimdi buna bir kullanıcı oluşturmamız lazım. Yetkili atayacağız. Buradan kullanıcı ekle diyoruz. Önce veri tabanımızı seçelim. Seçmemişim. Yetkiler kullanıcı ekle. Ne ben kolayca tekne haber. Ana makine ismi lokal host. Parola tekrar. Yine parola tekrarı. Tümünü seçip git diyoruz. Bir kullanıcı ve e, veri tabanı oluşturduk. Veri tabanı için yetkili atadık. Şimdi yapmamız gereken data, lokal ve bu kısma WordPress dosyalarınızı atacaksınız. Ben daha önce WordPress dosyalarını indirdim. Rar'dan çıkarttım. Bu kısma dosyaları atıyorum. WordPress'in dosyalarını.
Bu dosyaları attıktan sonra WordPress kurulumunu yapacağız. Evet dosyaları attı. Lokal web'e tıklıyoruz. WordPress kurulumu açılıyor ekranda. Hemen başlayalım diyoruz. Veri tabanı ismi. Kullanıcı adı. Bu kısımları oynamıyoruz. Gönder diyoruz. Bu kadar. Kurulumu yap diyoruz. Buraya site başlığına girmemiz isteniyor. Artık siteniz neyse bunu başlığına ekleyebilirsiniz. Tekme Haber, TC kullanıcı adı. Bu WordPress'te kullanacağın WordPress'teki kullanıcı adınız olacak buradaki. Ben kolayca hemen zayıf paralı kullanmayı öner onayla diyorum. Bunları tabi siz e bu kurulum işlemi normal WordPress kurulumu ile aynı. Tabi siz böyle kolay seçmeyin. Asıl kurulumu yaparken lokalde önemli değil. WordPress'i kur diyoruz. Giriş diyoruz. Gördüğünüz gibi lokal hostu kurduk. Admin panelimiz de burada. Geriye site ID'mizi eklemek kaldı. Şu anda bu 01 WordPress kurulumu. Site ID'mizi nereden ekleyeceğiz? Yine PHP My Admin'den içe aktar diyerekten buradan ilgili SQL dosyamızı seçeceğiz. Ancak dikkat edin burada bir konu var. En fazla 2048 KB diyor. Bu demek oluyor ki örneğin benim site ediyim 8.78 MB ise bunu kesinlikle yüklemeyecek. Yüklemeye çalışsak bile hata verecek bu şekilde. Peki bu yediği nasıl yükleyebiliriz? Bu sorunu küçük bir script ile aşabiliriz. Bir sonraki videomuzda bu script'i anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bize sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup takip edebilirsiniz. Yorumlarınız ve beğenileriniz ile de bizi destekleyebilirsiniz. Youtube Tekna Haber TC, Twitter Tekna Haber TC, Facebook Tekna Haber TC. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.